The Legend of Zelda Breath of the Wild ist für viele der großartigste Release seit Jahren und eines der bestbewerteten Spiele aller Zeiten. Spieler und Kritiker weltweit sind von seinem Gameplay und seinem Charme begeistert. Allerdings ist das Spiel natürlich nicht perfekt. Das ein oder andere Haar lässt sich im Breath of the Wild zu befinden. Viele empfinden die Welt als zu leer oder bemängeln die teils niedrigen Texturen. Manchen ist die Story zu flach und einige vermissen die großen Zelda-typischen Dungeons und die epischen Bosskämpfe. In einem Punkt scheinen sich aber alle einig zu sein. Alle hassen den schnellen Waffenverschleiß in Breath of the Wild. In jedem Review wird dieser kritisiert. Im Podcast Auf ein Bier wird sogar von einem eindeutig schlechten Game Design geredet und es wird erwartet, dass der Waffenverschleiß gepatcht wird. Alle scheinen sich einig zu sein. Breath of the Wild wäre ohne Waffenverschleiß ein besseres Spiel. Wirklich alle? Nicht ganz. Ich bin hier, um eine Lanze für Breath of the Wild zu brechen. <lacht> Lanzen brechen. <lacht> Und widerspreche dem Vorwurf, es handelt sich um schlechtes Game Design. Vehement! Ich argumentiere sogar, dass es sich um ein notwendiges Game Design handelt und dass Breath of the Wild nicht funktionieren könnte ohne dieses Feature. Wären Waffen wesentlich robuster oder gar unzerstörbar, würde das Spiel definitiv an Spaß einbüßen. Warum das so ist? Na gut, fangen wir mit dem offensichtlichsten an. Breath of the Wild setzt in seiner Spielermotivation sehr stark auf ein Belohnungssystem. Jedes Erforschen und jeder Kampf wird sofort mit einem kleinen digitalen Leckerli belohnt. Das hast du gut gemacht. Braver Spieler. Neben mehr Inventarplätzen oder Rubinen oder ähnlichem winken eben ganz oft auch Waffen als Preis für die Spielermühen. Der Waffenverschleiß dient im Grunde ganz simpel dazu, dem Spieler die Waffen nach einer gewissen Zeit wieder wegzunehmen, damit er sich über den Wiedererhalt freuen kann. So bleibt ein Feuerschwert immer etwas Besonderes, auch wenn man schon drei davor gefunden hat, denn wahrscheinlich besitzt man diese drei nicht mehr. Oder man freut sich, welche auf Vorrat zu haben. In jedem Fall bleibt es eine funktionierende Belohnung. Und man wird eben nicht wie in älteren Zelda-Teilen immer nur mit Rubinen belohnt, die sowieso nicht mehr in die viel zu kleine Geldtasche passen. Okay, soweit so offensichtlich, aber es geht noch weiter. Denn der gerade beschriebene Effekt wirkt sich ja wesentlich tiefgreifender auf das Spiel aus als nur über das Belohnungssystem. Denn die Waffenauswahl des Spielers ändert sich laufend und der Spieler ist gezwungen, sich an sein neues Repertoire anzupassen. Welche Waffe für welche Situation? In den meisten Spielen ist diese Frage eher eine Frage der Optimierung. Man findet heraus, was gut funktioniert und man reproduziert das. Breath of the Wild zwingt den Spieler dagegen dazu, das Beste aus seiner derzeitigen Bewaffnung zu machen und vor allem zu experimentieren und so einige der zahlreichen Effekte herauszufinden, die das Spiel auf Lager hat. Und einem eben gerade nicht beibringt. Das Entdecken ist nicht nur in Bezug auf die Spielwelt ein großer Fokus des Spiels, sondern auch wenn es um das Gameplay geht, also auch im Kampf. Habt ihr zum Beispiel schon mal einen Oktorok Ballon an ein Sprengfass gebunden, das Ganze dann mit einem Krockfächer in Richtung feindliche Gruppe gewedelt und dann mit nur einem Pfeil ein Inferno in den feindlichen Reihen ausgelöst? Möglicherweise ist die Antwort ja, das habt ihr bereits gemacht. Und wie seid ihr da drauf gekommen? Nicht weil euch das Spiel gesagt hat, dass ihr das machen könnt, sondern weil ihr angefangen habt zu experimentieren, weil möglicherweise war eure Bewaffnung nicht gut genug oder ihr wolltet die guten Waffen für die starken Gegner sparen und nicht für diese kleine Horde verschwenden. Gäbe es diesen Waffenverschleiß nicht, hättet ihr einfach eure stärkste Waffe genommen und alle niedergehauen. Selbstverständlich. Die vielen Möglichkeiten, die einem viele Spiele bieten, sind schön und gut, aber letztendlich ist der Mensch faul und er wird letztendlich immer auf die effektivste Methode zurückgreifen. Wenn der Spiel aber sagt, nein, ich nehme dir jetzt die effektivste Methode, überleg dir selber was, dann bist du gezwungen zu experimentieren und dann kannst du daraus auch wieder sehr viel Spaß ziehen. Das Ganze bringt mich zum nächsten Punkt, denn eure wirklich guten Waffen gewinnen an Wert. Wie gerade eben schon erwähnt, geht es in den meisten Spielen, wenn es um das Thema Waffenwahl geht, eher um Optimierung und weniger um Strategie oder Taktik. Ihr findet eine Waffe, die stärker ist als eure bisherige, also benutzt ihr nur noch die und alle bisherigen werden obsolet. Im neuen Zelda macht ihr das natürlich nicht. 
Das große 60 Schaden Zweihänderschwert kommt schön tief runter in die Waffentasche und wird da so schnell auch nicht mehr rausgekramt. Denn der nächste Leune kommt bestimmt. Und das Feuerschwert hebt ihr euch lieber mal für den nächsten Ausflug in die eisigen Gebirge auf. Für die Gegnergruppe da vorne reicht auch der Holzsperr und was ihr so vor Ort findet. Zudem will ich an der Stelle noch auf den netten kleinen Kniff eingehen, dass die zerbrechenden Waffen mit ihrem letzten Schlag nochmal ordentlichen Wumps austeilen können. Vom doppelten Schaden mal abgesehen, kann es sich lohnen zwei bis drei Waffen mit sich zu führen, die kurz vorm Zerbersten stehen. Denn damit kann man einige große Gegner in wenigen Sekunden plätten bzw. am Boden halten oder von irgendwelchen Klippen katapultieren. Ist das nicht eine echt schöne Idee eigentlich? Stellt euch mal vor, in Resident Evil 7 hätte man eine ähnliche Funktion und die letzte Patrone einer Waffe würde eine Art alles oder nichts Zeitlupenmodus hervorrufen und der Charakter würde sowas sagen wie, okay, der muss sitzen. Übrigens haben Resident Evil und Zelda Spiele schon immer mehr gemeinsam, als man allgemein hin denken würde. Lässt man in Resident Evil einfach mal den Horror Aspekt weg, dann haben wir in vielen Fällen sehr ähnliche Spiele. Und auch Breath of the Wild und Resident Evil 7, die auf den ersten Blick so unterschiedlich wirken, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten, teilen sich immer noch die ein oder andere Mechanik, zum Beispiel den Waffenverschleiß. Ich weiß, ich weiß, nicht auf den ersten Blick, aber hört mich erstmal an. Aus einer reinen Gameplay-Sicht heraus kann man durchaus argumentieren, dass Munitionsmangel und Waffenverschleiß ein und dieselbe Spielmechanik ist, nur eben anders verpackt. In beiden Fällen sagt das Spiel zum Spieler, hier, die Waffe kannst du jetzt x-mal benutzen und dann musst du aber erst wieder mehr davon finden. Und in beiden Fällen zwingt das Spiel den Spieler zum Planen. Das mächtige Großschwert und die Magnum werden nur für Bosse ausgepackt. Die kleinen Gegner versucht man möglichst mit Pistolenmunition oder der Holzkeule zu besiegen. Und ist die Munition der Schusswaffe alle, ist auch die Waffe nutzlos. Jetzt frage ich mich, fänden die Leute, die den Waffenverschleiß in Zelda kritisieren, dass Resident Evil 7 ein besseres Spiel wäre, wenn man unendlich Munition hätte? Nun wohl nur die wenigsten. Und wäre The Legend of Zelda Breath of the Wild ein besseres Spiel, wenn die Nahkampfwaffen, sagen wir, eine Art Energiequelle nutzen würden, die durch Benutzung einfach mal leer wird. Und statt immer der gleichen Waffen findet man Energiequellen für die verschiedenen Waffenarten, die man dann nachladen kann. Nun, möglicherweise... Vielleicht ist es ja gar nicht das Spieldesign an sich, das hier fehlerhaft ist, sondern das Konzept. Vielleicht fällt es unserem Gehirn einfach wesentlich leichter zu akzeptieren, dass Munition für etwas leer wird, statt dass die Waffe an sich unter Anführungszeichen leer wird. Möglicherweise hat es aber auch etwas mit der emotionalen Bindung zu den Waffen zu tun. Es ist ein Unterschied, ob ich die Magnum habe, die dann auch in leerem Zustand immer noch die Magnum bleibt. Oder ob ich nur ein Feuerschwert finde, das letztendlich bricht und ersetzt wird. Ich denke auf jeden Fall, es ist nicht die Mechanik des Waffenverschleißes an sich, die fehlerhaft ist. Ich denke, die Mechanik kann ein Spiel in vielerlei Hinsicht sogar bereichern und intensivieren. Ich glaube, das Problem ist das Konzept dahinter und in unseren Köpfen. Und mit nur wenigen Logik-Tweaks kann dieses Konzept angepasst werden und wunderbar funktionieren. Letztendlich ist vieles natürlich Geschmackssache und man wird es nie immer jedem recht machen und das ist auch gut so, denn wollen wir wirklich, dass jedes Spiel auf das breitestmögliche Publikum runterpoliert wird? Ja, wirklich? Na gut, ist eure Meinung. Ich betrachte meinen Semp für heute mal wieder als dazugegeben. Ich bedanke mich bei jedem von euch, der das Video tatsächlich bis hierher gesehen hat und ich freue mich schon auf eure Meinungen und Ansichten zum Thema Waffenverschleiß, Stichwort Fallout 3 und so weiter. Und vergesst bitte nicht das Video zu liken, abonniert den Kanal und teilt das Video vielleicht in euren sozialen Netzwerken. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bleibt glitschig, haltet euer Gefieder flauschig und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.